Il n'y a pas 36 routes pour sortir de la glaise, il n'y en a qu'une, celle qui descend vers l'emblève, vers Cheneux. Au-delà, la Lienne. Une fois ce dernier obstacle franchi, la route est libre, vers Werbeaumont. C'est par là que Paper envoie une unité de reconnaissance qui doit poursuivre vers Liège. Maurice Prince à Cheneux voit arriver les SS. Il y avait une colonne d'allemands qui descendait vers Cheneux, mais ils étaient arrivés au lieu dit la Croix-Pierre, mais on, on ne savait pas encore distinguer, ils étaient arrêtés là, ils étaient camouflés, on voyait un demi-tank, mais on ne savait pas si c'était les Américains ou si c'était des Allemands. Nous étions tous derrière la maison qui regardions ça, mais seulement quand les... La colonne s'est mise en marche, on s'est rendu compte que c'était les Allemands. Et vous en avez eu chez vous non, Nous en avons eu chez nous, c'est-à-dire que la colonne montait le village, mais à ce moment-là, il est arrivé des avions, des avions américains qui sont venus bombarder la colonne, dans le fond du village et au-dessus du village. C'est un avion de reconnaissance volant sous la couverture nuageuse qui repère la colonne Paper en mouvement vers Cheneux. Immédiatement, des chasseurs bombardiers sont envoyés sur les lieux. Ils bombardent et mitraillent les véhicules allemands. Dans cette colonne se trouve le SS Wortmann. Il est chef de char. Den Angriff der 16 Thunderbolts. Und dieser Angriff, der hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Und wir hatten natürlich auch dabei Ausfälle. Ich meine, ganz ungeschoren sind wir ja da nicht von gekommen, obwohl wir die Hauptlast der Flieger durch unsere Vierlingsflag abwehren konnten. Wir sind dann weitergefahren. Une nouvelle fois bloqué, cette fois sur la Lienne, les SS reviennent à Cheneux. Ils regroupent les civils dans l'église sans vivre, sans eau. Pendant ce temps, les parachutistes de la 82e aéroportée montent en ligne. Ils vont vivre la bataille la plus terrible de leur histoire. They were trained troops, well trained troops, and you didn't see a lot of walking around not knowing what they were doing. They were in position to fire, and when we get contact with them, we opened fire on both sides right away and began to maneuver against them. We uh, we had lost, well, there's an English expression where there's no love lost between us. The real fighting took place at Chinoo, and that was a bitter, probably the hardest fighting we did in the whole war. It was hand to hand, on the German half-tracks, we took their armor away from them, the half-tracks away from them, very bitter fighting. Grâce à l'enregistrement d'un correspondant de guerre de la BBC, vous allez vivre en direct la bataille de Chinoo. C'était il y a 50 ans. En quelques heures, des centaines d'hommes vont mourir sur ces collines d'Ardennes. American parachutes have crouched because just where the road bends there, just where it disappears into the mist that holds under German small arms fire, and they're waiting, but the heavy gunfire is taking place just on the other side of the river where it sweeps past the village because it's there that most of the German tanks have been placed. Here on the edge of the village are two American TDs, tank destroyers. They are sitting under the trees, watching and waiting. Here comes a jeep making a rush down into the village of Cheno now. It's German machine gun fire again down the village of Cheno, just about a hundred yards down the road. There's very heavy fighting going on down there now between the American paratroops and German SS men. La première vague d'assaut américaine sort du bois. Ils sont 120. Parmi eux, le parachutiste Mike Holmstock. Il doit franchir à découvert 500 mètres avant d'atteindre Cheneux. When I had arrived at this point, I positioned myself behind the tree. And there was a German flak wagon in this position right here by the end of the house. And I fired upon him, and he saw the flash of my rifle. Swung his gun around in this direction. And as I saw the bullets coming, I ducked behind the tree, not fast enough, and it exploded, hitting the base of the, one of the shells exploded at the base of the tree, and there, that's where I was wounded in my forehead. 
At that point, when I started to bleed, I went back and then up to the house where we had an aid station. And there I was patched up and then I came back and we went forward into the, the barn where there was a lot of hand-to-hand -hand combat. Now that part of it, to this day, my mind is blank. I know at daylight, I came back to the house and a portion like that cement block building there was not finished. There was a, just like a shell of the house. And I remember it was about dawn, six o'clock in the morning. I sat there, the battle was now over and I was sitting next to a, another member of my company and we were both just sitting there, just nervous, shaking the adrenaline had probably worn off. Dans l'église où s'est réfugiée la population, la situation n'est pas meilleure. Tétanisés par les combats, les habitants attendent leur dernière heure. Certains d'entre eux perdent même la raison. Il y en avait des vieilles personnes qui devenaient un peu sottes, qui voulaient manger n'importe quoi, mordonnant des pavés. Ou... Et les gens, pour se chauffer, ils faisaient terriblement froid au mois de décembre, pour Noël. Alors, on les arrachait tout ce qu'ils pouvaient, en... qui était en bois, et ils préfèrent du feu. Et... This whole field was blood red. There was equipment and blood all over. All my, most of my comrades were, uh, had been wounded and they were bleeding profusely. And it was just red, it was not green. Did you, did you have to fight the Germans? Hand to hand, oh yes. Uh, uh, up until this point, there was very little hand to hand because they had the flak wagons and the the, uh, their infantry troops in this area here, but when we came back and went over there, then it was hand to hand, knives, guns. I, 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 Can you remember anything from that? No. I just, uh, I guess we were berserk. We were just killing any, anybody in a German uniform. And why I wasn't wounded further or killed, I don't know. 